могу, хоть убейте, чтобы человек думал, что мне что-нибудь от него нужно. Мне каждый нужен, ибо я ненасытна. Но другие чаще всего даже не голодны. Отсюда это вечно напряженное внимание. Нужна ли я? Таким вопросом задавалась Марина Цветаева, знаменитая русская поэтесса, судьба которой сложилась крайне трагично. Выпуск приурочен к 130-летию со дня рождения поэтессы. Родители Марины Цветаевой были довольно творческими людьми. Мать Мария Мейл – талантливая пианистка. Отец Иван Цветаев – профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед. Маленькую Цветаеву творческий талант тоже не обошел стороной. Еще в шестилетнем возрасте Цветаева начала писать стихи, причем не только на русском, но и на французском и немецком языках. Немногие читатели помнили молодую Цветаеву, и почти никто не представлял, в какого масштаба фигуру она превратилась, пройдя свой трагический путь. В 1910 году Цветаева издала за свой счет первый поэтический сборник «Вечерний альбом». Отправила его на отзыв метро Валерию Брюсову. Поэт-символист упомянул о молодом даровании в своей статье для журнала «Русская мысль». Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должен бы посторонний. В гостях у Волошина Марина познакомилась с Сергеем Эфроном. В январе 1912-го они обвенчались, а вскоре вышли две книги с говорящими названиями «Волшебный фонарь Цветаевой» и «Детство Эфрона». Первую мировую войну молодая семья встретила в Москве. Впоследствии муж поэтесса оказался в рядах белогвардейцев. Марина осталась ждать его в столице вместе с двумя дочерьми – Ариадной и Ириной. Вторая дочь умерла в 1920 году от голода. И Марина Цветаева, получив из-за границы весточку от своего мужа, решила ехать к нему. Накануне в Москве были изданы ее книги – сборник «Версты», драматический этюд «Конец Казановы» и поэма-сказка «Царь-девица». Таким получилось прощание с Россией. В 1925 году семья Цветаевых и Фронов уже с сыном Георгием перебралась в Париж. Столица русского зарубежья встретила их на первый взгляд приветливо. С успехом прошел поэтический вечер Цветаевой, ее стихи публиковали. Но все равно Цветаева перебиралась случайными заработками, читала лекции, писала статьи, делала переводы. Ситуацию осложняло и то, что иммигранты косо смотрели на Сергея Эфрона, который был сторонником большевизма. Дочь поэтесса Ариадна решила переехать в Россию. За ней вернулся и отец. Казалось, что жизнь наладилась. Цветаева не разделяла восторгов на счастливое будущее в Советском Союзе, но тоже перебралась на родину. Предчувствие не обмануло ее. Мужа Сергея Эфрона и дочь Ариадну вскоре арестовали. Для Марины и 14-летнего Георгия начались мытарства. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю. Она была одно страдание. Так писал сын о последних днях своей матери. 31 августа 1941 года Марина Цветаева покончила с собой. Все последующие издания поэтессы были выпущены лишь благодаря стараниям ее дочери Ариадны, которая после возвращения из ссылки занималась переводами и писала воспоминания о матери. К счастью, произведения Цветаевой не были утрачены, поэтому вы сможете найти их в Центральной библиотеке города Воскресенска, как и произведения других авторов. Поверьте, читать – это интересно.